这封休书是假的。我先派了马车出城，随后去了别院，就是为了让你相信，明镜已经被我藏在了乡下别院。你一看到明镜，就痛下杀手，便已真相大白。为了对付我，你们可真是煞费苦心啊！侯爷，我也是你的女人啊！可你为了他，竟然处心积虑的欺骗我，你推得起我吗？你先是毒害了元娘，又多次陷害十一娘，欺骗我和太夫人，你又对得起谁呀、啊？我，你还要责怪侯爷？孩子，这都是你的错呀！太夫人，我是有错。我是有错，可是他，他就是清白无辜的嘛。太夫人，难道您忘了，是罗十一娘毒害灾民，毁了徐家的名声？这都是你亲眼看见的，太夫人。都这个时候了，你还不忘叛咬别人？林波，把人带上来。是谁让你教唆秀娘污蔑徐家的？是，是乔夫人给了我百两银子，让我去挑唆灾民，起哄闹事。还有那些高价购买绣品的人，也是乔夫人，为的是凭借此事毁掉徐家的清誉，然后推到徐夫人的头上，这样徐夫人就再也无法翻身了。原来，原来这一切都是你做的。为了一己私利，毫不顾及徐家，你也是徐家的人呐。带进来。说吧。当初在别院的时候，是乔姨娘塞给我银子，让我想办法支开夫人身边的贴身侍卫，然后找机会下手。还有，爱准哥染病的小狗。只要人接触就会生病，也是，也是乔姨娘让我送进来的。原来，原来这一切都是你做的，你简直是无法无天。全都是我做的，侯爷，太夫人
，该如何处置乔姨娘，请吩咐。侯爷，你来决定吧。乔连芳，毒害元娘，你知她华胎病重而死，又多次陷害十姨娘，罪孽深重，百身莫恕。依照家规，杖责三十后，送入农庄，待法修行，此生不得回京。这是。迎接夫人回来，自然要花点心思。怎么样？侯爷有心了。我今日才知道，侯爷一直在替我隐瞒我在新灵阁的事。您都不介意吗？起初我也觉得，女子不该抛头露面。但是，我亲眼见你，教授在命刺绣。我明白你是真心实意的想要帮助他们，我不该阻止你做对的事。侯爷，我想与你商议一件事。仙灵阁因我而遭到了损失，我想给简师傅一笔赔偿金。你拿主意就好。如果银子不够，你去向白总管支取。侯爷。为何对我这么好？因为你若欢喜，我便也欢喜。侯爷夫人，傅大人让人递了话来，说乔姨娘闹着要见侯爷，一刻都不得安宁。想必他是有话要说吧。你告诉他，侯爷一会儿就去。侯爷，还记得吗？